Hi friends, welcome to my channel Queen Choice. In this video, we will show you a super nandu gravy. Let's see how to do it. This is a super nandu gravy. Super and super. If you are subscribed to our channel, please subscribe. This nandu gravy is the same for the nandu gravy. 5 spoons of nandu gravy. 2 spoons of nandu gravy. 1 spoon of nandu gravy. பதினஞ்சு பூண்டு இருபத்தஞ்சு சின்ன வெங்காயம் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அரை கிலோ நண்டு கிளீன் பண்ணி இருக்குது வாங்க நண்டு கிரேவி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரம் சூடான உடனே அதில் பட்டவத்தல் சீரகம் மிளகு சோம்பு எல்லாத்தையும் ட்ரையாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கரிஞ்சிராமல் பார்த்துக்கணும் வறுத்து ஒரு ஜாரில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு வெள்ளைப்பூடை ஃபஸ்ட்டு வதக்கணும் வெள்ளைப்பூடு கொஞ்சம் வதங்கின உடனே நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த இருபத்தஞ்சி சின்ன வெங்காயத்தையும் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் சின்ன வெங்காயம் கண்ணாடி பதம் வர வரையும் நம்ம அதை வதக்கணும் வெங்காயம் வதங்கினதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த தக்காளியும் இதில் ஆட் பண்ணணும் இது மூணும் நல்லா வதங்கணும் இதை ஒரு முறை கிளறி விட்டுக்கணும் கிளறி விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் இதை ஒரு மூடி வச்சு மூடி விட்டுடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது மூணும் நல்லா வதங்கி இருக்கும் இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறி இருக்கட்டும் ஆறின பின்னாடி இதை அதே மிக்சி ஜாருக்குள்ளே நம்ம போட்டுடலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் மல்லியும் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுதான் நண்டு கிரேவிக்கான மசால் ஒரு பாத்திரத்தில் ஆயில் சூடான உடனே கொஞ்சம் சீரகமும் கருகப்பிள்ளையும் போட்டு நம்ம வெடிக்க விடணும் அதுக்கப்புறமா இந்த எண்ணெயிலையே நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த மசாலாவையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயில் வந்து மசாலா கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த நண்டையும் இந்த மசாலா கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் மசாலாவையும் நண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் அப்போ தான் மசாலா போய் நண்டு மேலே மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டே இருக்கணும் இப்போ நல்லா வந்து நமக்கு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்துட்டுருக்கு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மசாலாவும் நண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு தேவையான அளவு உப்பை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு முறை கிளறி விட்டுக்கலாம் நண்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் எனக்கு ஒரு திக்கான கிரேவி வேணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அந்த தண்ணியில் நண்டை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து இந்த நண்டு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதித்து வந்து தண்ணியெல்லாம் ஆவியாகி போய் நல்லா வத்துற அளவு நம்ம இதை வந்து கொதித்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு திக்கான கிரேவி ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த கொத்தமல்லி தழையை நம்ம இந்த கிரேவி மேலே தூவி விடணும் ஃப்ளேமை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம் தூவி விட்ட பிறகும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு பிளேட்டு வச்சு நம்ம மூடி விட்டுடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா ஒரு சுவையான திக்கான கிரேவி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு மிளகு சீரகம் வெள்ளைப்பூடு சேர்ந்த இந்த நண்டு கிரேவி சளிக்கு கண்டிப்பாக ஒரு அருவருந்தாக இருக்கும் நீங்கள் தவறாமல் சளி பிடிச்சிங்கன்னா நண்டு கிரேவி வச்சு சாப்பிடுங்க சூடான சாதத்தில் இந்த நண்டு கிரேவியை நம்ம திரட்டி சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது சாதம் சப்பாத்தி தோசை எல்லாத்துக்கும் நம்ம வச்சு சாப்பிடலாம் இப்போ ஒரு சுவையான டேஸ்ட்டான நண்டு கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சமையல் ருசியை சாப்பிடுங்க Thank you for watching.